తల్లి కోసం పాటు తల్లిని త్యాగం చేశాడు పాటి తల్లి కోసం నేనేం చేయను తల్లివైపోయా ధర్మాసనం మీద కూర్చుని నిజాన్ని నిర్ధారించలేని వాడికి ఈ సింహాసనం మీద కూర్చుని అర్హత లేదు యాభై కుటుంబాలు మావి ఐదు వేల కుటుంబాలు మీవి ఐదు వేల కుటుంబాలు యాభై కుటుంబాల్ని తరతరాలుగా శాసించడం అమానుషం ఈ విషయం వెంకన్న ద్వారా మాకు జ్ఞానోదయం అయ్యింది అందుకే మీరు ఒకడు ఈ కొండవీటి సింహాసనానికి అధిపతి కావాలని ప్రకటిస్తున్నాను ఈ కొండవీటి సింహాసన ప్రతిష్ట అప్రతిష్ట పాలు కాకుండా మా వంశ ప్రతిష్ట భ్రష్టు పట్టకుండా మేము తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుండా మమ్మల్ని ఆదుకున్న శక్తి ఈ కొండవీటి సింహాసనానికి అధిపతి అని నేను భావిస్తున్నాను నేను మీ కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉండేవాడిని నేను ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోడు ఏమిటి నాకంత పెద్ద సత్యం అయితే గారు సత్య ఇది శిక్ష కాదు ఇక ఈ లంకకు నువ్వే శ్రీరామరక్ష ఒక్క కులం లేని వాడు కొండ వీటి సింహాసనం మీద కూర్చోవడం భరించలేక వచ్చాను నిన్నటి దాకా నువ్వు నాకు శత్రువి ఇహ నుంచి వాడు మనకు శత్రువు వాడు గద్య దిగాలి అంటే శత్రువులమైన మనమిద్దరం మిత్రులం కావాలి ఒక్కసారి జాతి తక్కువ వాడు గద్దె నెక్కాడు అంటే తిరిగి ఆ గద్దె మన జాతికి దక్కదు ఆవేశపడకు పిన్నమ్మా రాముడు ఆంజనేయుడి కంటే గొప్పవాళ్లు కాదు వాళ్ళు ఆంజనేయుడి కంటే స్వామి భక్తుడు కాడు సత్తిగాడు రామాంజనేయులకే యుద్ధం తప్పలేదు వీళ్ళెంత వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక యయాతి పుడతాడు పుట్టిస్తాను ఆ పిల్లని ఈ పాడాలయ్య గారి కొడుకు పెళ్లి చేసుకుంటాను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి చేసుకుని పంపనట్టయ్యా 
ఆ పిల్ల బాత్తో గోదాట్లో దూకిందండి ఆయా అదృష్టవంతురాలు ఏ ప్రమాదం లేదు ఎరా ఈ కొండ విటలంకలు వాడపిల్లను మోసం చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారా లేదయ్యా దాన్ని నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పలేదయ్యా చెప్పకపోతే అంతర్వేది తీర్థానికి ఎందుకు తీసుకెళ్లేవా నేను తీసుకెళ్లేదయ్యా తనే ఒంటరిగా వెళ్తున్నాను భయంగా ఉంది తోడ్రమంటే వెళ్ళానయ్యా మరైతే తీర్థాల కాల పట్టిల ఎందుకు కొనిపెట్టా మరైతే రోజు మలిపల ఎందుకు తెచ్చిపెట్టా చెప్పు అంగా వాడు ఎందుకు కొనిపెట్టావు చెప్పు చెప్పవే చెప్పు చెప్పు అంగడే ఇంట రిచిపోతున్నారు రోడ్డు ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్నాడు కదాని దాని ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అదే అయ్యా అగ అగ నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా చూడమ్మాయి నేను ఏం చెప్తే చేస్తావా చేస్తానయ్యా నువ్వంటే ఇష్టపడి నీ వెంట పడేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడిని పెళ్లి చేసుకో సుఖపడతా చేసుకుంటానయ్యా చలపతి అయ్యా పూజారి గారు బాబు మంచి ముహూర్తం చూసి రామాలయంలో వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి జరిపించు అలాగే అయ్యా అయ్యా వద్దయ్యా నేనే చేసుకుంటానయ్యా అదంటే నాకు చచ్చేంత ప్రాణం అయ్యా ఎక్కడ పెద్దోళ్ళు వద్దంటారని భయపడొద్దనయ్యా నాకు నిజం తెలిసేయాలా అన్నాను రామ్మా ఏమంటారు రాజారావు గారు శుభస్య శీఘ్రం ఆడంటే మీకు ఇష్టం కాబట్టి ఆడే తీర్పిచ్చిన బాగుందంటారు ఆ తీర్పు సరైంది కదా నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు ఆ పిల్లకి ఇష్టం ఉంది ఆ కుర్రాడికి ఇష్టం లేదుగా కరెక్ట్ కుర్రాడికి ఇష్టం లేదంటే మాత్రం అబద్ధం ఆ పిల్లంటే ఇష్టం కాబట్టి ఏం కావాలని అది తీసుకొచ్చి సంతోషపెడుతున్నాడు కాకపోతే పెద్దవాళ్ళంటే భయం కాబట్టి చెప్పలేకపోతున్నాడు అవునవును కొంతమందికి లోపల ఇష్టం ఉందా బయటికి చెప్పుకోలేదు అవునవు గారు అటువంటి వాళ్లే వాళ్ళిద్దరూ అయితే అయ్యారు అలాంటి సమస్య ఈ ఊళ్ళో ఇంకోటి ఉంది దానికి మీరే పరిష్కారం చెప్పండి నేనెందుకు నాయకుడు ఉన్నాడుగా చెప్తాడు అయితే మీ నాయకుడు చెప్పమన్నాడు అయ్యారు చెప్పు సమస్య ఏమిటో చెప్పండి ఏం లేదండి ఓ కుర్రాడు ఉన్నాడండి ఓ పిల్లుంది సరే వాళ్ళిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ఇంట్లో పనిచేస్తున్నారు మన సత్తి చిట్టి లాగా ఆ కుర్రాడు ఒట్టి బాగా తిండిపోతూ గంట గంటకి ఆకలిస్తూ ఉంటుంది సత్తిలాగా ఏమో ఆ అప్పుడప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఏదో ఒకటి ఆ పిల్ల వండి పెడుతూ ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా కుండలో అన్నం వండుతుంది అమ్మగారు అవును గోదాట్లో పట్టిదేసిన చేపలోండి వేరే గిన్నె దాచిపెట్టి మరీ పెడుతుంది పెద్ద నాన్నగారు అంతేకాదు ఆ పిల్లకి ఇష్టమైన మల్లె పూలు కూడా తెచ్చి పెడతాడు బాబుగారు గాజులు తెస్తాడు తీర్థం వెళ్ళినప్పుడల్లా అంటించుకునే బొట్లు తెస్తాడండి అది మూడు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు చీరని మూడు రూపాయలకే తెచ్చిచ్చాడండి అయ్యారు నాకిప్పుడు వేరే సమస్య ఉంది వెళ్ళొస్తాను చూడు ఇంత ముఖ్యమైన సమస్యకి వాయిదా తీసుకోవడానికి ఇది కోర్టు కాదు నైనా తరువాత ఈ విషయం ఊళ్ళో అందరికి తెలుసండి ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవ్వరు రావడం లేదు అయ్యారు దానికి పరిష్కారం నా ఇప్పుడు చెప్తాడు అయ్యారు సూర్యాస్తం ఏమైంది వాయిదా రేపటికి వేద్దాం చూడనైనా దీనికి సూర్యాస్త మయం సూర్యోదయం లేదు తీర్పు నువ్వు చెప్తావా నన్ను చెప్పంటావా చెప్పు నైనా చెప్పు చెప్పు రాజారావు గారు ఈ తీర్పు మీరు చెప్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ఆ కుర్రాడి చేతికో తాడిచ్చి ఓ కొమ్మిచ్చి ఆ పిల్ల మెళ్ళో మూడు మూళ్ళు వేయించాలి జీవితాంతం అతను ఆ అమ్మాయితోటే ఉండాలి ఇదే నా తీర్పు మర్చిపోకూడదు నువ్వొకటి తింటే నేనొకటి తింటాను ఎప్పుడు చూసిన తిండమే నా దగ్గరకు వస్తాను నమ్మంటా నిద్రపోతున్నావాద్రం తెలుసు 
मन कुटा की पड़न मत इंका रगुल तो कारण इंका मन आिष अभविस्तने ना कुटा की ना ऊरी दूर चेसमचंद्रना कुटन आयुधा मम्मी का चिच्छे वीडे मेन क्यार्टर 